ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രീമി പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് ആണ് നല്ല ഡെലീഷ്യസ് പുഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ പുഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിൽ എത്തുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത നല്ല ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം പൈനാപ്പിൾ പീസസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിള് പാലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാല് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാനിൽ പാലൊഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഇതേ ടൈമിൽ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസും മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കണം പാലിവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതേ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസും മെൽറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമ്മളിത് രണ്ടും ചൂടോട് കൂടി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തണുത്തു പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂടിൽ വ്യത്യാസം വന്നാലോ അത് പിരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ പിരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പാലൊന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസിഡമിൽ കൊഴിക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പൈനാപ്പിള് ചേർത്ത് മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ മധുരം ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ മധുരം കുറവായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ പാകത്തൊരു മധുരം ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പുഡിങ്ങിന് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിലെ കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ മിക്സ് ഇനി പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം
നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ഗ്രാം വരെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മെൽറ്റ് ആവാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ മിക്സ് ഇവിടെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ പീസസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച പൈനാപ്പിൾ പീസ് ഒന്ന് ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഒന്നുകൂടെ ഈ മിക്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ അസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൈനാപ്പിൾ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി പുഡിങ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ പീസ് ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷിങ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ക്രീമി പുഡിങ് ആണ് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിച്ച നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പുഡിങ് തന്നെയാണത് ഞാനിവിടെ വേറൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഈ പുഡിങ് മിക്സ് ഒഴിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ലെയർ ചെയ്ത് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡെലീഷ്യസ് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം ഹാർഡൊന്നുമല്ല പാകത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്